we're here today because Swaga workers are courageously standing up against racism and wage theft. Just two workers are owed one million dollars. Can you believe that? Shame on these wage stealing bosses. Here in New York City, this is happening where there's a stronghold of democratic politicians. Today, You'll be hearing from a few speakers, including Francisco de Vio, who works at Swaga, and myself. A lot of people think wage theft affects just immigrants and service industry workers, but that's a lie. I myself have experienced wage theft. I got my first job washing hair at a salon where I was getting paid just $10 a day for working over eight hours. I was told, shame! I was told that I should go get a college degree and things would improve. I did exactly that, and guess what? Here I am, still seeing how my bosses have gotten away with stealing my wages and still get away with it. We get fancy titles as an exchange for wage theft. We're not paid overtime. Wage theft is a racist and oppressive practice that bosses get away with because our government is also a sponsor of wage theft, as you'll hear from workers today. Shame on our government for not passing sweat and enabling wage theft to continue. There are politicians who claim to want to end economic wage gaps and injustices, but fuel them and fuel worsening conditions for all workers by not passing sweat. That's why workers from across the city are here today, rising up against wage stealing bosses and demanding that sweat be passed. Wage theft that goes unpunished by government perpetrates more wage theft and longer work hours because you have to work more to make ends meet, which means you're spending less time with your families. The government must enforce the law and stop abiding, stop doing the bidding of chief promoter of wage theft, the New York City Hospitality Alliance. New York City's Hospitality Alliance, shame on you. First, we're about to hear, we're gonna hear from Francisco de Vio, who's gonna speak about his job, stealing his wages. He's a worker at Swaga. Um, Francisco, are you ready? Oh, yeah. Um, so I'm gonna just summarize what I said in Spanish. Okay. So, estamos aquí hoy al frente de Swaga, porque um, los trabajadores de Swaga están valientemente Um, diciéndole a su jefe que ya no le van a robar. Solamente dos, dos empleados le deben un millón de dólares. ¿Se pueden imaginar eso? Aquí en New York, en la ciudad donde tenemos políticos que son democráticos que dicen que, no, que quieren ayudarnos, a ellos no les importa. Um, hoy, sin vergüenza, eso, así le decimos a ellos, sin vergüenza. Hoy van a escuchar so, um, de algunos empleados, incluyendo a Francisco, quien trabaja aquí en Suaga. Yo también he sido víctima de, de robo de salario. Yo, en mi primer trabajo, um, trabajaba en un salón de, de cabello y me pagaban 10, dólares, 10 dólar, dólares al día y me decían que en propina me pagan lo demás. Así que yo trabajaba muchas muchas horas para tratar de hacer más dinero porque no me, no, no me estaban pagando. Y después ellos te dicen, oh, ve y busca una, una, ve a la universidad para que te paguen más, no te va a pasar eso. Y eso mismo yo hice. Fui a la universidad y me seguía pasando porque te dan un título, tú sabes, ahí como, um, o oh, te voy a ponerte manager, pero no te pagan. O no te, no te recompensan por todas las horas y todo el trabajo que estás haciendo. Así que es lo mismo pero nos hacen a nosotros creer que si hacemos más nos, vamos, nos van a dar más, cuando eso es mentira. Y es porque el gobierno deja que los, los jefes nos roben. Ellos no, quieren pas no han pasado a suerte y por eso es que esto sigue pasando. Um, así que hay muchos políticos que, que dicen que a ellos les importa que la economía y la economía de los trabajadores, pero no es verdad. No es verdad porque ellos no han querido pasar suerte. Um, y cuando el gobierno no um, punish, no castiga a los a los eh, um, a los jefes que no que nos roban nuestros ingresos
sigue sucediendo y nos quita, nos quita horas que podemos estar pasando con nuestra familia. Todo eso fue lo que yo estaba diciendo en inglés y le vamos a pasar el micrófono a Francisco. ¡Francisco! Este, mi nombre es Francisco de Dios. Yo sé que trabaja aquí en eh, Suaga India Restaurant. Y yo he trabajado mucho tiempo aquí. Eh, yo llegué aquí a entrar en 2014 hasta ahora que estoy trabajando aquí en India Restaurant. Pero mi el dueño pagaba, cuando llegué aquí, pagaban 270 a la semana. Y ahí. Llegó en 2018, hasta así subió un poquito, a, pagaba 300 la semana. My name is uh, Francisco de Dios. Uh, I'm working here since uh, 2014. When I start here, uh, they pay me $170 a week. And after that, they increased uh, in 2018 uh, to $300. Eh, 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 cuando ellos no, no tiene quiere pagar a otro empleado que trabaja este, mi día de descanso y ellos tienen que llamar a mí que trabaja este eh, part time y pagaba 25 dólares part time eh, y termina cuando termina todo la persona se va y nosotros dos que se queda hacer limpieza por todo todo el trabajo que tiene adentro del restaurante no, we When nobody comes to, to work, they call me and they pay me only 25 for 12 hours. Cuando termina de la, de la, a las 10, ahí nosotros se queda de limpiar este, la cocina, todo limpieza del restaurante. After, after we close uh, at 10, 10 o'clock, uh, I stay to clean all the restaurants. Este, ahí este lo hablamos de salario con el patrón y el patrón no ya no no quiso aumentar más salarios él quería pagar a la misma salario pero nosotros hace mucho trabajo nosotros llega a las 10 de la mañana a las 10 y media de la mañana y este hacer limpieza del restaurante y comienza preparación lavar plato y es libre y todo cosa de trabajo nosotros dos con, con otros compañeros y nosotros son los que estaba aquí diario y diario y diario trabajamos duro aquí y nadie nadie más. So I start at 10. I, I, we work in 12 hours a day. So when we talk to them to increase uh, our uh, wages, they don't want to they don't want to increase. So they force us to to clean, to do delivery, to do dishwasher. We work in Every day since 2014 with, with my co-worker here, uh, Luis. Este, y ahora este, ya este, decidimos para poner queja contra el patrón porque este, tiene que pagar todo, todo lo que debe de nosotros. Lo robaron muchos años, muchos años lo robaron mi salario y, y ahora este, Decidimos uh, reclamar eso este, contra él porque él debe mi, millón de dólares y, y tiene que pagar todo eso lo que debe porque nosotros trabajamos mucho tiempo aquí. So we, we decide to speak up, to speak up against uh, wage debt because we're working here for many years and we sued the boss. They own us. Why, uh, more than one million dollars, me and my co-worker. So we need, we want to stop this wage debt. Por eso, este, ahora, este, tiene que, este, decir que voy a Suaga India Restaurant. Voy a Suaga. Voy a Suaga.
Tijuana. So we asking the community to boycott Swaga and all the, the restaurants from this bus. Thank you. Okay, so we're gonna do, thank you, Francisco. Um, this is, it's very important for workers to speak up against wage theft, right? Because our bosses think that they can steal our wages and it goes unpunished. And that is why they continue doing it. And so us coming here today and demanding that sweat be passed, but also that um, Lala Sharma pay Francisco and his colleagues who are owed over $1 million. Shame on them. So we're going to do some chanting, OK? Lala Sharma. Shame on you. Lala Sharma. Shame on you. Um, she's a legislative aide with assembly member Linda Rosenthal, and who's a sponsor of, a, of the sweat bill. Hi everyone, my name is Sophie Mackin and I'm the legislative aide for assembly member Linda B. Rosenthal, whose district includes the Upper West Side and parts of Hell's Kitchen, including right here at Swagot Restaurant. The assembly member is in Albany today, but she asked me to read a statement on her behalf. I'm standing with all of you to advocate for the workers at Swigot who are owed more than $1 million in wages and the thousands of other workers in New York State who have been victimized by wage theft over the years. Some years ago, we passed the historic Wage Theft Pro Protection Act, which was a major victory at the time and implemented some of the strongest worker protections in the nation. However, since then, we know that wage theft has continued to be a significant problem. Employers have found loopholes, costing workers in New York State more than $1 billion in stolen wages. And after cheating employees out of their wages they are owed, these employers will take any number of actions to dissolve the business and avoid any liability. This is where the sweat bill comes in. The Securing Wages Earned Against Theft Bill would strengthen existing laws to make it easier for workers to collect the wages they are owed after they win a judgment. This bill would provide workers who can prove they have a substantial likelihood of prevailing in their wage theft case with the ability to put a lien against the assets after, of their employer during litigation. The lien ensures that employers cannot hide or move resources while the litigation is pending. <laughs> Restaurant workers and others are putting in long hours doing very difficult jobs and deserve to pay, be paid every dollar that they are owed. They should not be dragged into court or forced to go through a month long process just to collect this money. I look forward to advocating for the sweat bill once again in Albany this session and I'm so grateful for my partnership with all of you in this important effort. Thank you for your advocacy and thank you for allowing me to share my thoughts today. I know we can get sweat over the finish line together this year. Thank you. Bueno, voy a hacer la traducción que la asambleísta Sophie Mackin um, uh, nos ha compartido. Dice, hola, mi nombre es Sophie Mackin, soy la, um, la, la, la persona representando a la asambleísta Linda B. Rosenthal, quien el distrito incluye eh, las partes del um, Upper West Side y partes del Health Kitchen, que incluye también el restaurante de Suagas. La asambleísta está en Albany hoy mismo, pero yo he pedido uh, de, por favor de, re, de leer un, una carta eh, de mi parte. Hoy estoy aquí con ustedes para abogar para los trabajadores de Suagas, quien le deben más de un millón de, de, de robo de salario y miles de otros trabajadores en el estado de Nueva York quien han sido víctimas de robo de salario por muchos años. Unos a, hace unos años hemos podido pasar una acta de protección de robo de salario 
que ha sido una victoria mayormente en este tiempo y que ha podido implementar algunas de las protecciones más fuertes para los trabajadores en la, en la nación. Sin embargo, nosotros sabemos que el robo de salario ha continuado de ser un problema significante. Los empleadores han encuentro um, los empleadores han encontrado huecos para poder uh, que ha costado a los trabajadores del, del estado más de un millón billón de dólares en robo de salario después de robarle a los salarios a los empleados de los salarios que le deben muchos empleadores han tomado un número de acciones para terminar los negocios y, y no enfrentar ninguna uh, liabilidad. Es ahora donde el, la póliza de SWEAT donde viene. Uh, esta póliza es, va a... Um, fortalecer algunas leyes que lo hace fácil para los trabajadores colectar los, los, los salarios que le deben. Esta póliza le dará a trabajadores que puedan comprobar un, una, um, un, ca, un caso de robo de salario con la habilidad de, poner, de ponerle en paro los, los como poner en, en, en paro lo, el dinero del, de, los, de los empleadores. De los, yeah. um, esta acta va a asegurar que los, eh, los jefes no puedan mover ninguno de los recursos o dinero de sus negocios. Los trabajadores de restaurantes han puesto muchas horas en el trabajo, haciendo el trabajo muy difícil y merecen que, les, que se les pague cada dólar que le deben. Esto no debería ser tomar tanto tiempo en la corte o, o ir por muchos meses de proceso sola, solamente para colectar el dinero. Yo, yo, sí, yo voy a seguir abogando para el, la póliza de SUE para que de una vez pueda ser implementado en la sesión de Albany. Estoy agradecida con el, con la, con, con el poder trabajar con todos ustedes en este, este esfuerzo tan importante. Gracias por su abogacía y gracias por dejar permitirme compartir mis pensamientos con ustedes hoy. Yo sé que sué, podemos llevarlo al fin del, del, podemos pasarlo en este año. Thank you. Okay, so now we're going to hear from Joan Palo from the Westside Democratic Club. Ahora vamos a escuchar de Joan pa um, Palo, que es miembro del um, Club Democrático de, um, del Oeste. Thank you. Hi. Um, you know, about 10 years ago, perhaps, I stood on this street um, and uh, we were uh, demonstrating against the Saigon Grill. Um, whose owners eventually went to prison, both husband and wife, and we also have stood for better working conditions for nail salon workers, etc. I represent Westside Democrats, which is a club that, a uh, Democratic club, which reaches about 57th Street to 100th Street on the west side, and we're very um, involved in the community, and we will um, spread the word about this need Um, our Assemblywoman Linda Rosenthal, who may have been mentioned already, is sponsoring the sweat bill in the Assembly. This is the year it has to get done because when you are a worker and maybe you have um, an, um, a language problem, um, you have problems finding housing, etc., and you in good faith work your heart out for an employer, you expect to get paid. We have all kinds of OSHA rules and um, all kinds of, you know, parental leave laws, etc. 
but that doesn't stop these criminals from just taking advantage of people. And we have to do something about this. This is the time. I also want to say that at, from time to time, I worship at Trinity Lutheran Church, which is headed by Pastor Heidi Newmark. She could not be here this morning, but she asked me to express her support because the workers do meet in uh, the ch at the church on West 100th Street and their congregation strongly supports the sweat bill. Thank you very much. Thank you. Um, we're gonna have someone, alguien va a traducir? Janet, Janet. Janet, can you So la persona que acaba de hablar es un representante del del Grupo Democrático um, y solamente estaba compartiendo sus palabras de abogacía, que los eh, está con ustedes en la lucha y que ellos han estado luchando para otros uh, trabajadores eh, que también han, han estado enfrentando robo de salario y pues está aquí para apoyarles y para lo que sea. Ok, so, ahora vamos a escuchar yeah, ahora vamos a escuchar so, um, de Elvia. Um, we're going to hear from Elvia Rosado now, um, who's the, a home care worker and is going to talk about um, the home care industry, but also long hours and wage theft. Um, okay. okay. Hola, mi nombre es Elvia Rosado. Fui un atender, trabajé turnos de 24 horas por muchos años y solo recibí pago por 13 horas. La agencia de la ciudad, First Chinese, me robó 11 horas de pago cada noche. En lugar de ayudarnos a, las, a los trabajadores inmigrantes, el gobierno nos impide terminar la jornada laboral de 24 horas. Por eso, Sigue el robo de salario porque el gobierno es el mayor promotor de robo de salario. Es por eso que cada vez más trabajadores inmigrantes y no inmigrantes trabajan más horas y se enfrentan al robo de salario. Estoy aquí con mi compañero Francisco porque tenemos la misma lucha contra el robo de salario y el racismo. Los jefes de explotación como Suec, y Fer Chanik y los que les apoyan son los jefes de son racistas criminales. Necesitamos unirnos con todos los trabajadores para luchar contra el racismo y exigir que no se explote más. No importa qué tipo de trabajo hagas o de dónde seas, si el gobierno promueve la jornada laboral de 24 horas y el robo de salario, entonces nunca podría podrás mejorar tu condición. Por eso deberíamos acompañ deberían acompañarme el 12 de abril en el ayuntamiento para pedir el fin de la jornada laboral de 24 horas y el robo de salario. Gracias. Hi, I'm going to be translating for Elvia. Hello. My name is Elvia Rosaldo. I am a home attendant. I worked 24 hour shifts for many years and only received 13 hours at night. The home care agency, First Chinese Presbyterian, stole 11 hours of pay from me every night. Instead of helping us, immigrant women workers, the government blocks us from ending the 24 hour workday. That's why wage theft continues because the government is the biggest promoter of wage theft. That's why more and more workers, immigrant and non-immigrant, are working longer hours and facing wage theft. I'm here now with my comrade Francisco because we have the same fight against wage theft and racism. The sweatshop bosses like Swagat and First Chinese and those who support them are racist criminals. We need to unite with all workers to fight against racism and demand that we won't be exploited anymore. It doesn't matter what kind of work you do or where you're from. If the government promotes 24-hour work days and wage theft, then we will never be able to improve our conditions. That's why you should join me 
on April 12th at City Hall to call for the end of the 24-hour workday and wage theft. Thank you. Okay, so thank you all. Um, I wanted to say that, you know, Upper West Side residents and New Yorkers don't want this in their community. So we're announcing a boycott against Lala Sharma's restaurants, including Swagat. We are also calling out the New York City Hospitality Alliance and Melba Wilson to stop blocking sweat. They are, shame on you, Melba Wilson! They are enablers of wage theft and racist oppression against workers and lobbying to prevent sweat from passing. Please sign, well, we don't have the, Please sign on to our letter. Yeah, so we have a letter that um, we've written and um, we're asking people to sign on to the letter. Okay, so um, we're closing now, but we're asking people to sign on the letter to the letter to Melba Wilson. Um, the website is tinyurl.com. So T I N Y U R L dot C O M slash Melba M E L B A wage stuff. W A G E T H E F T. Um, if you're interested in learning more about April 12th and ending the 24 hour workday and wage stuff, we're going to stay around for a bit and you can talk to the workers, you can talk to all of us. Um, but first, we want to call on the community to boycott Swaga and call on the leader of the Hospitality Alliance, Melba Wilson, to stop protecting criminal bosses. Shame on you, Melba Wilson. Ya vamos a terminar, pero quería decirle a todo el mundo que hemos escrito una carta dedicada a New York City Hospitality Alliance. Es una alianza de negocios en New York que están preveniendo a su que pase. No tenemos la página de internet que la pueden poner en su teléfono para poder firmar la carta como de soporte. La página es C I de punto N Y U R L punto C O M rayita M E L P A W A G E T H E F T y la se la podemos repetir después. Pero que tenemos que contarle a todos que en abril 12 vamos a tener otra acción. No va a ser aquí. Si están interesados en participar, van a ver, vamos a quedarnos aquí un poco de tiempo y podemos hablar sobre eso. Um, pero también queremos recordarles que no compren en Suaga, no compren ahí, uh, porque el jefe le debe a nuestros colegas dinero y también están, um, están felices no pagando lo que se le debe. Um, sponsor system of wage theft to continue then of course these little bosses are going to keep getting away with wage theft you know we can't go after the big criminals why would we go after the little criminals right so that's why home attendants are calling for a massive rally on april 12th at city hall to they want to invite the whole city to join them to demand that this bill uh intro 175 the no more 24 act be passed to legalize the 24-hour workday in new york city and so we can actually end this endless bottomless floor put you know put a real floor and and have it so that wage theft is actually treated like the crime it is 
and our labor laws are enforced and workers like Francisco and the Swagout workers and workers like Elvie and other home attendants can see justice. Great. Thank you. Thank you. <laughs>